Die Spielwarenmesse 2023 in Nürnberg war ein Traum in Plastik. Stände über Stände. Hier sehen wir die Halle 11, die überwiegend reserviert war für asiatische Aussteller. In den Lego-Bereich durfte man nur mit Termin. Man durfte sich außen ein paar Gebilde und Sets ansehen, aber in den Hauptbereich durfte man als Normalsterblicher leider nicht eindringen. Genauso beim Stand von Mattel bzw. Mega. Auch da durfte man nur mit Anmeldung rein und auch nur ausgesuchtes Personal. Ausgestellt waren hier ein paar überdimensionierte Pokémon, die wirklich hervorragend aussahen. Allerdings, ich persönlich möchte Gebilde in dieser Größe nicht unbedingt bauen müssen. Es gab noch ein paar Vitrinen im Mattel-Bereich, aber auch da haben mich nur die Klemmbausteine interessiert. Hier zu sehen, Barbie, Pokémon, Hot Wheels, ganz unten werden wir da noch etwas von He-Man erblicken. Aber sonst war nicht wirklich viel zu sehen. Human bzw. Keyplay hatte ebenfalls einen Stand auf der Messe. Der Stand war schwach bestückt, aber die Mitarbeiter waren nett. Ich habe mich gut unterhalten und nachdem ich gefragt hatte, ob ich filmen darf, wurde ich denn gefragt, was ich denn mit dem Filmmaterial vorhätte. Ich meinte, ich hätte einen YouTube-Kanal und würde ein kleines Messe-Video erstellen wollen, worauf er dann wissen wollte, wie mein Kanal heißt. Und der nette Betreiber des Stands hat dann noch vor meinen Augen an Ort und Stelle meinen Kanal abonniert. Vielen, vielen Dank dafür. Hier sind wir bei dem Stand von Freakware, die viel, viel Kader präsentierten. Die Hände, die hier zu sehen sind, gehören unserem Cäsar aus dem Bricks Haus in der Schweiz. Viele, viele Grüße in die Schweiz, mein Freund. Schön, dass wir uns wieder sehen konnten. Hat mich wahnsinnig gefreut. Auch Kader hat die eine oder andere Neuheit hier präsentiert. Aber so im Großen und Ganzen waren die Sets doch irgendwie irgendwo schon bekannt. Die kleinen Zimmerchen sind kleiner als ich dachte. Und hier sehen wir diese, ich sag jetzt mal, Youngtimer ähnlichen Autochen von Kada. Hier die absolute Neuheit von Kada. Ein Monster in schlichtem Grau. Weiter ging es zum Stand von BioBuddy. BioBuddy hat mich persönlich wahnsinnig überrascht. Ich kannte BioBuddy bisher nur als Hersteller von duplo großen Steinen, dass sie in der Zwischenzeit Standardsteine haben. Hat mich dann doch sehr überrascht und die Qualität dieser Steine, ja, da war ich dann echt kurze Zeit sprachlos, weil ich nicht dachte, dass man mit alternativem Material inzwischen derart qualitativ hochwertige Steine produzieren kann. Auch, das, dass die Noppen alle gebrandet sind und die Steine überall irgendwo Biobody stehen haben, macht sie optisch hochwertiger. Ich bin echt gespannt, was wir aus Richtung Biobody noch zu erwarten haben. Hier die einzelnen Ausstellungsdisplays, die hier zu sehen sind, sind natürlich relativ schlicht gehalten, weswegen das Ganze alles ein bisschen so Minecraft-Charakter aufweist. Aber so im Großen und Ganzen wird auch hier das Sortiment an Formen weiter ausgebaut.
Kobi lief mit als nächstes über den Weg. Hier der Bahnhof von Kobi, beziehungsweise nicht der Bahnhof von Kobi, das hier ist, müsste ein Mock sein. Ich glaube nicht, dass dieses Monster hier jemals als Set erscheinen wird. Interessant, der Zug von, der wird auf jeden Fall als Set erscheinen. Da ist ja die Community schon heiß drauf auf Kobi-Züge. Und hier eine Nahaufnahme der neuen Kobi-Schienen. Ja, es wird bemängelt, dass an der Schnittstelle von einer zur nächsten Schiene zwei Bahnschwellen aneinander gekoppelt werden und man quasi eine doppelte Schwelle hat. Meckern auf hohem Niveau, hätte ich gesagt, dass das Zeug hier Holzoptik hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es lackiert ist oder Dual Mold. Aber rein optisch finde ich diese Schienen extremst genial. Hier bei dem Zug dachte ich am Anfang, es würde sich um den Prototypen handeln, aber nein, der kommt tatsächlich in diesem Farbschema auf den Markt. So im Großen und Ganzen. Alte Bekannte, nicht viel Neues. Die neuen Sets von Kobi musste man tatsächlich suchen. Das meiste, was ausgestellt war, war schon irgendwie irgendwo bekannt. Und hat man hier und da schon mal gesehen. Da eine kleine Neuigkeit. Die Schiffe. Auch nicht wirklich neu. Interessant, das Display hier. Hier oben, der Seehund. Der ist neu. Aber so einen wirklichen Kracher konnte mir Kobi nicht zeigen. Die Neuheiten, die auf uns zukommen im Bereich Kobi. Passen halt zum bisherigen Kopi-Sortiment. Hier ein Flugzeug. Da ein Panzerchen. Hier und da ein Auto in 1 zu 12. Und bis auf die Züge und die Zugschienen ist nicht wirklich eine Neuheit dabei, die so einen Wow-Effekt auslösen. Gut, die Schienen, ne? Und dass Kobi endlich Züge bringt, ist für den einen oder anderen da draußen schon wow genug. Mich hat es jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Aber gut, ich bin auch nicht sonderlich zugaffin. Hier eine kleine Neuheit, ein Citroën, der in verschiedenen Farben auf den Markt kommt und der neue Manta ebenfalls mit eigenem Farbton. Hier die einzelnen Farbvarianten. Die Idee der, der Farbvarianten ein und desselben Fahrzeuges finde ich gar nicht mal so verkehrt. Weiter ging es zum Stand von Blocky. Blocky ist ein Hersteller, der aus demselben Land kommt, aus dem auch Kobi stammt. Sie kommen aus Polen und man merkt am Werdegang von Blocky durchaus, dass sie irgendwie irgendwo Kobi doch zum Vorbild nehmen. Man sieht sie recht gut an der Windmühle, am unteren Teil der Windmühle, dieses Formteil, ein Felsenteil mit Noppen, auf dem dann das Haus aufgebaut wird. Sie arbeiten immer mehr und mehr mit Formteile, wie wir es halt eben von Kobi oder Mega Constructs gewohnt sind. Hier eine eigene Girls Serie, die durchaus zu überzeugen weiß. Natürlich gibt es auch Duplo Größe. Hier die Farm Serie hat mich durchaus angesprochen. Natürlich ist der Hauptkundenkreis oder das Hauptklientel hier die Kindergruppe. Trotzdem darf man auch als Erwachsene noch ein bisschen Kind sein. Man sieht, die haben ihre Modelle auf Modellbauuntergründen aufgebaut, damit das Ganze besser zur Geltung kommt. Vieles, was wir auch schon aus dem Produktkatalog kennen, aber das eine oder andere Set war noch nicht im Katalog. Die Militärreihe ist ein bisschen unspektakulär, aber der Vollständigkeit halber wurde sie mit gefilmt.
Danach ging es auf zum Stand von Rasta. Rasta ist ein Hersteller, der einige Lizenzen im Sortiment hat, unter anderem Audi. Und der das eine oder andere Set auf dem europäischen Markt schon vertrieben hat. Also das eine oder andere Set ist uns hier durchaus bekannt. Trotzdem konnte man hier die eine oder andere Neuheit begutachten. Und Rasta verwendet überwiegend GoBricks Steine. Was darauf schließen lässt, dass die Sets hervorragend sind in der Qualität. Design ist natürlich Geschmackssache. Jetzt sind wir hier auf dem Stand vom Bausteinreich. Er hat ein paar Sets ausgestellt. Den QR-Code als Fliesenmosaik. Ganz nett gemacht. Kleiner Feuerwerkskörperbereich. Hier vorne bisschen Technik der Pendency Retro TV. Mehr war nicht zu sehen. Ein Hersteller, der mich wahnsinnig überrascht hat auf der Messe, war EcoBricks. EcoBricks ist ein Hersteller, der Klemmbausteine produziert aus Bambus. Sie sahen am Anfang wirklich aus wie Holzbausteine, wie Klemmbausteine aus Holz, wurden aber rein aus Bambus produziert und werden zum Teil lackiert ausgeliefert. Ich habe mir ein paar Steinchen in die Hand genommen und habe sie aufgenoppt und ich fand die Passgenauigkeit und auch das Vernoppen hervorragend. Steine aus Holz vom einen oder anderen Hersteller hatte ich ja schon mal in der Hand und war nie wirklich begeistert von dem Zeug. Aber hier, diese Steinchen hier, die haben eine erstaunlich hohe Passgenauigkeit. Man sieht sie ja an der, ich sage jetzt mal, lila Purple Brook, was auch immer dass die Spaltmaße relativ gleichmäßig sind und das Gebilde an sich sehr, sehr gleichmäßig daherkommt. Das könnten Steine mit Zukunft werden hier. Außerdem könnten sie durch die Lackierung unsere Farbpalette innerhalb der Klemmbausteine um einiges erweitern. Auch Steine mit Holzoptik, ja, das fehlt irgendwie, das hätte was. Auch das würde die Farbpalette um einiges erweitern. Sie haben so sogenannte Buildable Figures im Sortiment, die sich aufnoppen lassen. Und witzig hier die Anspielung, da sie ja den Namen Duplo nicht verwenden dürfen, wurde hier ein Babyblock einfach auf eine Schachtel mit Duplo Schokoriegel gestellt. <lacht> Als kleine Anspielung. Ich fand die Idee witzig. Das hier ist ein Stand, der thematisch überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Aber ich fand es witzig, dass hier die Klingonen auch vertreten sind. Kapla! So, hier sind wir nun bei Brixo. Brixo ist der Hersteller aus Israel mit diesen stromleidenden Bricks. Hier sieht man, was alles so möglich ist. Hier wurden die einzelnen Funktionen gezeigt mit Sound, mit Magnet und mit Helligkeitssensoren. Und es funktioniert erstaunlich gut. Hier der Eiswagen im Hintergrund, die Ballerina. Es gibt ein Feuerwehrfahrzeug. Ein Hubschrauber hier zeigt der nette Kollege, was die Ballerina kann, wie sie ein- und auszuschalten ist über Akustik. Es gibt ein paar rudimentäre Sets, nichts weltbewegendes vom Design her. Aber sie haben sich den ein oder anderen hochinteressanten Designer ins Boot geholt, um in Zukunft so richtig auf dem Markt auftrumpfen zu können. Jetzt sind wir auf dem Stand von Lotz. Lotz hat einige interessante Sets ausgestellt, allerdings sieht man hier in meinem Video nicht viel, weil mir nach drei Bildern verboten wurde, weiter zu filmen aus Gründen. Muss aber dazu sagen, ne? nachdem die Messe vorbei war am Sonntag, sind unser Paul von Pauls Glimbausteine, unser Collect Evil und ich geschlossen an den Lotzstand, haben die nette Dame gefragt, was sie denn mit den Lots Sets machen, die da ausgestellt sind. Und die Antwort war, sie würden sie nach der Messe entsorgen, weil das Heimfliegen einfach zu teuer wäre. Ja, daraufhin war uns klar, wir nehmen das mit. Und zwar alles. <lacht> Hier interessant eine Mischung aus Klemmbaustein und Slotcar Racing. Der Stand von Carrera. Die Idee dahinter ist natürlich nicht neu. Es gab auch schon andere Hersteller mit einer derartigen Idee. Aber auch Carrera zeigt uns, alles ist besser mit Noppen. <lacht> Hier Checker, ich habe den netten Herrn auch tatsächlich mal gefragt, wie man das richtig ausspricht und tatsächlich, man spricht es tatsächlich Checker aus, 
Also die Aussprache ist vollkommen korrekt. Die Katze da unten, die mag gigantomatisch groß. Und auch so ist es ziemlich beeindruckend, wie diese Tierchen ausschauen. Ich habe noch gefragt nach Architektursets. Sie haben noch mehr Architektur im Sortiment. War mir vorher noch nie aufgefallen. Ich kenne und ich kannte Checker nur als Hersteller von eben diesen Tierskulpturen. Aber es gibt noch den Eiffelturm und äh, was weiß ich noch alles. Ich kann es jetzt gar nicht mehr aufzählen. Es war da einiges, was mir der nette Herr so erzählt hat. Und ja, ne, das lässt darauf schließen, dass Checker in dieser Richtung weitermacht. Hier ein Stand, an dem wir fast vorbeigelaufen wären, wenn mir diese Tubi-ähnlichen Figuren nicht ins Auge gestochen wären. Das sind auf jeden Fall Banbau-Klone und auch die Steine haben Banbau-Größe. Sie sind somit Lego-kompatibel, aber haben ein anderes Steinemaß. Die Noppen sind aber identisch. Hier sind wir am Stand von Blocks und egal wie oft wir dran vorbeigelaufen sind, Nie war ein Mitarbeiter vertreten, den man mal hätte fragen können. Ja, ne? Standardsteine und Babyblocks. Mehr gab es nicht zu sehen. Hier sind wir nun am Stand von GoBrick. Nicht zu verwechseln mit GoBricks. Und die Innovation hinter dieser Idee ist einfach grandios. Es wird hier alles gesteuert über Magnete, die unter den Platten laufen. Und beim Kurbeln der, der Mechanik lässt sich alles im Kreis steuern. Ich, ich war so angetan von dieser Mechanik. Sie ist so simpel und gleichzeitig genial und ermöglicht es dir, deine Stadt halt wirklich zu motorisieren. Also nicht nur Züge und Straßenbahnen, auch deine Autochen können in deiner Stadt entlang fahren. Man sieht hier auch auf Noppenplatten, es muss noch nicht mal eine gerade, eine glatte und, äh, Grundfläche sein. Es wäre möglich, wie man hier gut sieht, dass Haie, Delfine, Surfer und so weiter auf dem Wasser entlang schlittern, fahren, wie auch immer. Es ist eine grandiose Idee. Und zu guter Letzt hier noch ein Foto von meiner Messeausbeute. Alles, was ihr hier seht, bekamen wir. Oder in dem Fall jetzt ja ich für lau. Meine Kollegen haben nicht weniger abgestaubt. <lacht> Der Besuch hat sich somit zumindest für mich reichlich gelohnt. Aber auch so hätte es sich gelohnt, da die Messe ja von uns als kleines internes Community-Treffen missbraucht wurde und der eine oder andere bekannte Kollege auf der Messe zu sehen war. Bloxy. Johnny's World, Paul von Ka Pauls Glemmbausteine, Donnergurgler, äh Berlin Bricks, Bricks Berlin und wie sind alle heißen, Cäsar war da aus dem Bricks Haus, die Kati war da, äh, unser Hügel war da, es waren so viele Leute da und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Matthias von, von der Bausteinecke war ebenfalls vertreten, ist Bausteinreich, die Bausteinreich-Crew und so weiter und so fort. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, alle aufzuzählen, außerdem habe ich schon gar nicht mehr alle im Kopf. Ihr wisst ja, es Alter. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Messe 2024, da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Messe-Einblick Spaß gemacht. In diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, tut nicht weh und ich sage Servusler. Eierdoschen und baut was Schönes.